ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തേത് ഏത് വ്ളോഗാണ് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആവുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആഘോഷം അല്ലേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വീടുകളിലോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് പെരുന്നാളെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന സംഗതി അടയും മൈലാഞ്ചിയൊക്കെയാണ് താനൂർത്തൊരു സ്പെഷ്യലാണിത് എല്ലാ പെരുന്നാളിനും അട ഉണ്ടാക്കും പെരുന്നാൾ രാവിലെ ചില ചെറിയ പെരുന്നാളുകളൊക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ നോമ്പിനൊക്കെ നാളെ പെരുന്നാളാണെന്ന് ആ സംഭവത്തിലൊക്കെ മമ്മിയൊക്കെ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് രാത്രി അട ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മക്കളും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചർ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഇടണം അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉടയണ വരെ നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇടുക ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിൻ്റെ ശർക്കരേൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇടണം പിന്നെ ഞാൻ പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചതാണ് ഇതും നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ വാട്ടി കുഴക്കുന്ന പോലെയാണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അട ചിലർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അത് അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് ഇതാണുള്ളത് ഇതും ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവുമില്ല രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കണം ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പം പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ പ്രസ്സിൽ വെച്ച് അമർത്തി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തീന് ഇട്ട് അമർത്തുക എളുപ്പമാണ് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇതാണ് അടൻ്റെ അല ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതില്ലാത്തവർക്ക് വാഴൻ്റെ ഇലയിലും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് മാത്രം കഴിക്കാനല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുവിധം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറിലോ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലോ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം അടുക്കി വെക്കാം ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഒരു പത്തണം എല്ലാം പോവും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ വെക്കാം അടുക്കി അടുക്കി വെക്കാം പത്തിരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുമെന്ന് എന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഇല ഫുള്ള് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്തെന്നാണ് അർത്ഥം ആ ഇലേൻ്റെ പച്ച കളർ മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ട് ഈ കളർ വരണം അപ്പം അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ നോമ്പ് തുറന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ഓറിയോ പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി അരിയണം ഇപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിന് പകരം മാംഗോ ഇടാം ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു എണ്ണയിടണം അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഗ്രാമ്പു അതിനാണ് എണ്ണയിടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു എണ്ണി പത്തെണ്ണ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നന്നായി വേവിക്കുക വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാരയും ഇതും മാത്രം മതി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാമ്പു തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും വേണം ഓരോ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തു ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഒരു ആ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു മുക്കാട്ട് ഇനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഏതും എടുക്കുക പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൈ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചൈന ഗ്രാസ് ഇടണം ചൈന ഗ്രാസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ കുതിർത്തിടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇടുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് നല്ലോം വെന്ത് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം നല്ലോം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോം ഒന്ന് കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ ആ ആ സമയം കൊണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് നല്ല അലിഞ്ഞു അലിഞ്ഞും ചെയ്തോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചൈന ഗ്രാസ് എല്ലാം അലിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് കുറുകിയിട്ടുണ്ടെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ഇടുക ആ അതിൻ്റെ മേലെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര പൗഡർ പോലെ ആക്കണം എന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ്ചർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മിക്സ്ചർ എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പുഡിങ്ങിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കണേ ഒന്ന് സെറ്റായ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓറിയോ പൗഡർ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡറും പിന്നെ ബദം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബദാമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ പുഡിങ് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഒരു അര ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ആവും നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കലിന് പതിവ് പിന്നെ നാളെ പായസത്തിൻ്റെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മധുരം തലേ ദിവസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കവർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു മോളെ നാളെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് സൈസ് ആക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മുന്നേ വാങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാലിക്കറ്റ് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈസ് ആക്കുകയാണ് പിന്നെ പാൻറ്റും മുന്നേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊരു പലാസോ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം സ്റ്റൈല് പെൻസിൽ ഫിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മൈലാഞ്ചിയുടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൊപ്പി പോലെ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ മമ്മീൻ്റെ ശീലങ്ങളാണ് എല്ലാ പെരുന്നാളിലും മമ്മി ഇപ്പോഴും മൈലാഞ്ചി ഇടാതിരിക്കൂല പെരുന്നാളാവണം എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇടലുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഇല്ലാതെ കാണാറേ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി ഇല്ലാതെ അടുത്ത ദിവസം പെരുന്നാക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീത്ത കേക്ക് ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഇടാണ് വല്ലാതെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും മൈലാഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല മോള് തൊപ്പിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല അവള് ട്യൂബ് വെച്ച് വരക്കാണ്
ഉമ്മ ഇട്ട് ഇമ്മ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉടലില്ല പക്ഷെ എല്ലാ പെരുന്നാളിനും ഉടലുണ്ട് ഉമ്മാക്കും പെരുന്നാളിന് ഇടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന പണി പകുതി മുക്കാലും കഴിയുമല്ലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ബീഫ് ഫ്രൈയും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എല്ലാം റെഡിയായി പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനില്ല തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അടയാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ വേഗം നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ട് രാവിലെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നൂല അവർ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അതുമല്ല കുറേ ദിവസം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ചിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചായ എല്ലാം കുടിച്ചു ബിരിയാണീൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക തക്കാളി മല്ലിയില പുതിനയില പച്ചമുളക് ചെറുനാരങ്ങ തൈര് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരു കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നന്നായി ചിക്കനോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെള്ളം അരി അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീടൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി വെക്കാൻ വന്നു അരി തിളച്ച് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണല്ലോ അപ്പം ആ വെള്ളം തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിച്ച് വെക്കാം പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഒരുവിധെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയാക്കലൊക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിട്ട് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും ബീഫും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ചട്ടിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ബിരിയാണിൻ്റെ ചോറെല്ലാം റെഡിയായി അതിന് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കാം ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ച ഇറച്ചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ മേലെ ചോറ് വെച്ചു ഇടയിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു വീണ്ടും ചോറിടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഞാൻ ആ വ്ളോഗിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു അടിപൊളിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ബിരിയാണിയുടെ പണിയും കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മളൊന്ന് ദമ്മിൽ വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇട്ടാൽ ബിരിയാണി റെഡി ആവും ബീഫ് പൊരിച്ചെടുക്കാണ് അങ്ങനെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള കസിൻസിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് പുട്ടിയും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുട്ടിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ മധുരം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ പുട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കസിന്റെ മക്കളാണ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ട് തന്നെ കുറെ കാലമായിരുന്നു ആരും പുറത്തിറങ്ങാറില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറേ ഇല്ല വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറുണ്
അതാണ് ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും എടുക്കാതിരുന്നത് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ റെഡി ആയി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് കഴിക്കാനിരുന്നത് ഈ ഒരു ചോറിന് തന്നെ പ്രത്യേകതയാണ് ചിക്കൻ എല്ലാം എന്താ നല്ല ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ചോറിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ഉമ്മയും മോളും എല്ലാരും ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടായി വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്ക് ഒരു റെസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പം ഒരു രസവും ഇല്ലായിരുന്നു ആരും വരാത്തത് കൊണ്ടും എവിടെയും പോവാത്തത് കൊണ്ടും വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വന്നു ഉമ്മാനും പനിയും കാണാൻ അവരുടെ പെരുന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ മക്കളെത്തണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പോയി വന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇന